Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 22 Hockey Ultimate Team. Jawohl, wieder mal eine Eventfolge. Ähm, diese Woche kann ein bisschen anders werden, weil ich äh, einen neuen Elgato habe. Sprich, ähm, es kann sein, dass durchaus mal Folgen ausfallen. Habe ich in den anderen Videos auch schon erklärt. Äh, ich hoffe, dass alles glatt läuft. Ähm, aber ja, Pokémon ist letzte Woche so gegangen. Da ist schon einer ausgefallen. Ähm, ich hoffe natürlich nicht, dass, dass die Probleme so sind wie bei Jurassic World, dass mein Ton wieder nicht hört. Ähm, aber ja, ich kann es leider nicht beeinflussen. Ich sehe das erst im Nachhinein. Äh, davor ist es Aufnehmen auf gut Glück. Ähm, ja, kurz und knapp. Wir werden heute kein Pack-Opening machen. Wir werden einen Spieler bauen, den ich schon mehr oder weniger ähm, zusammengestellt habe, ähm, weil ich mir dachte, es ist vielleicht nicht schlecht, ihn zu haben. Nachdem ich mich beschwert habe, dass sie ihn anfangs nicht gemacht haben. Jetzt gibt es ihn als 98er. Wir sehen ihn hier schon vor uns. Ryan Getzlaff, 1000 Punkte. Jawohl, Getzi wird unsere Mannschaft verstärken. Ähm, Absolut die einzig wahre Möglichkeit, ähm, ihn jetzt wirklich zu bauen. Hat 99 fast alles. Ultimate Players Choice, äh, Ultimate Players Pack. Das sind, es gibt ein paar richtig krasse Packs. Ähm, MSP Premium Pack. Es gibt die deutschen Meisterkarten der Eisbären Berlin. Wir haben Primetime Karten, die Makar, Panarin, Barkov und Eckblatt betreffen, was super cool ist. Oettinger 95 wird das als heute immer interessanter. Ähm, Fehvari, Uiga haben wir da noch, sehe ich gerade. Dumes, Kossa. Sebastian Costa, den müssen wir uns genauer anschauen. Ähm, available now. Daudi O'Reilly, Pascheretti Roy. Äh, da gibt es nächste Woche hoffentlich, 13. Mai, ja, das Ende der Woche, neue Karten. Mm, und da werden wir dann wieder voll in die Packs einsteigen. Mit den Packs, die wir jetzt schon gebaut haben. Ihr seht, es sind 18 sind es. Da sind immer ein paar viele dabei, aufgrund dessen, dass wir noch ein bisschen negativ machen müssen. Ähm, bezüglich äh, der, der Karten... Der Collectible-Karten, genau. Dann haben wir hier die Meister der National League, der EV Zug. Kova, Simeon, Genoni. Ähm, Genoni könnte, glaube ich, ganz interessant sein als Torhüter. Ähm, was haben wir noch? Die Meister der Liga. Äh, Tampere hat es mal wieder geschafft. Welch Wunder. Mal schauen, ob Jokerit nächstes Jahr wieder dabei ist. Und äh, diese Woche spielen wir gegen das Team of the Week, gegen die Minnesota Wild der Saison 2016, 2017 mit Eric Stahl, mit Jason Pommenville, Devin Dubnik, Zach Parisi, Darcy Kümper, deswegen ist unser Darcy Kümper auf 94 gestiegen, das ist schon mal nicht schlecht. Genau, dann haben wir hier noch die extra Packs, die es gibt, äh, brauchen wir aber alle nicht. So, ihr seht es oben auch schon, ich habe nur noch 200.000 Coins, ganz einfacher Grund. Wie gesagt, Ryan Getzlaff hat das angefordert, Angel Meilenstein Event Sets. Die Sammelobjekte zu den Sets sind so wie immer, ähm, ihr könnt es hier, Choice Pack, je nachdem, ihr habt Glück, ähm, was ihr bekommt. Wir werden uns hier Ryan Getzlaff bauen. Kommen diese sieben Collectibles gleich mal reinschmeißen. Kriegen wir hier Ryan Getzlaff raus als 86er und den werden wir danach dann zusammenbauen, bis er eben Silberspieler Bonus Austausch hat. Er hatte vier Goldspieler für zwölf Silberspieler. Nicht schlecht. Ähm, genau. Season, Seasonal Rewards haben wir auch noch. Äh, gehen noch 45 Tage. Ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich gerade versucht zu bauen. Ja, das Power-Objekt, das, Objekt, das können wir uns jetzt auch sparen. Weil die braucht man halt echt nicht mehr jetzt. Ähm, was haben wir denn hier noch? 85 ist ein Choice-Pack. 85 Plus-Pack. Keine Ahnung, wenn wir das zusammenkriegen würden. Doch, können wir schaffen. 85 Plus-Pack ist nicht schlecht. Kann man reinschmeißen. 86 Plus für 65. Das werden wir nicht mehr schaffen. Aber das können wir auf jeden Fall noch schaffen. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, bauen wir rein. Getzlaff. Morgen haben wir dann, wie gesagt, das Spiel gegen das Team of the Week, gegen die Minnesota Wild. Äh, bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Mal gucken, wie das wird. Ähm, genau, Power-Up hier, Power-Up, Sammelobjekt, das können wir mitnehmen. Brauchen wir nicht mehr. Gut, dass es untauschbar ist. Wundervoll. So, Prime Pack, Premium Pack, Basis Pack, alles für nächste Woche. Und dann haben wir jetzt diese 10 mal event sammelobjekt Und die müssen wir halt jetzt aufmachen, weil die brauchen wir für Orion Getzlaff. Ähm, haben wir da einige Spiele eingetauscht. Genau. So. Ryan Gessler wird übrigens äh, Johnny Godrow ersetzen. Aus dem einfachen Grund. Ähm, Johnny ist eine super Karte, um Himmels Willen. Aber Johnny kann halt nicht mit einem fast komplett 99, äh, 99 Getzlaff mithalten. Das geht halt einfach nicht. Ähm, und wenn wir halt Getzlaff dann auch noch auf Tempo trimmen und Ding dann... Äh, und was war das für euch? Äh, Ausdauer, Balance, irgendwas in die Richtung hat ihm noch gefehlt. Dann hat Johnny Godrow da halt einfach keine Chance. Und das Ende drei Seiten damit wieder auf dem Flügel. Wir ziehen Huber da nach vorne, weil mir der die letzten Spiele echt gut gefallen hat. Ähm, ja, 
kurz und knapp. 110 Sammelobjekte. So. Wundervoll. Genau, das sind die Packs für nächste Woche, die wir mitnehmen werden noch dazu. Ähm, 10 Packs haben wir schon, den Rest müssen wir uns halt jetzt wieder spielen. Dafür haben wir jetzt aber auch, eigentlich müsste doch irgendwo im Objekteingang noch jemand rumliegen, oder? Jawohl, hier haben wir ihn. Ryan Getzlaff. Spielerinfo Schrägstrich Upgrades. 86 hat er jetzt. Wie gesagt, außer Korn ist Vorbild, Blitzstart. Das sind natürlich fünf Fähigkeitspunkte, die absolut nice sind. So schaut am Ende aus. Und wenn man sich das mal anschaut, Alter, 99 auf alles. Ihr braucht nur Beschleunigung. Kriegen wir Funke direkt, dann hat 97 Beschleunigung. Äh, hier bauen wir irgendwas, dass er Tempo noch kriegt. Alter, das, sorry, das ist geistesabwesend, wie stark diese Karte ist. So, fünf Objekte dieser Art mit Objekten kaufen. Jawohl, gehen wir eine Stufe höher. Dann haben wir nochmal fünf. Ist alles noch schön billig. Machen wir noch eine Stufe höher. 90. Jetzt brauchen wir aber schon zwölf. Das ist die gesamte Seite hier. Dann gehen wir noch eine Stufe höher. Jetzt sind es 14. Wie gesagt, also diese Collectibles müssen sie irgendwie entweder, sie müssen halt von Anfang an die, die Gesamtding anpassen, dass es schwerer ist, dieses Grundspieler zu bekommen. Aber dieses ewige Sammeln nach äh, Sammelobjekten in dieser Höhe ist halt einfach nicht mehr normal. Wir brauchen jetzt 18 Objekte. Und jetzt am Ende brauchen wir wie gesagt, 25 Objekte. Und am Ende braucht man sage und schreibe 30 Objekte. Und das ist halt echt, echt viel, Alter. So. 25 sind wir da. 96. Selbst als 96 ist das schon abartige Werte. Wobei ich sagen muss, der Sprung von 96 auf 98 ist halt gigantisch. Hier, 89 Tempo. Boom, 95 Tempo. Da fehlen ihm wirklich viele Werte auf, äh, auf 99. Und dann zack, einfach boom, 99. Das ist halt schon... Der Sprung von 96 auf 98, der Unterschied ist halt brutal. Ist. Ähm, Anfang haben wir lange überlegt, boah, 98 Gäste, müssen wir erstmal schauen, was der hat. Dann habe ich die Werte gesehen, der mir so, Alter, wenn wir den nicht machen, sind wir völlig bescheuert. Dann sind wir ja völlig lost. Ja, wären wir gewesen. 98 Ryan Getzlaff, willkommen im Team. Ähm, das bedeutet natürlich auch, dass wir ihm erstmal hier Funke geben, weil Funke gibt ihm 97, ich weiß nicht, was ihm Flügelmann gibt. Im Endeffekt dasselbe. Ja, machen wir Funke. Ähm, Dieb gibt ihm keinen Boost auf Geschwindigkeit oder so. Der braucht man auch keinen Boost. Knipser. Balance. Nee. Wie gesagt, wir brauchen Tempo. Herz und Seele. Da brauchen wir gar nichts. Dann kriegt, kriegt der Dieb von uns hier. Ähm, und hier haben wir wieder Buzzing. Ja, 95 Tempo. Zone wieder. Bleibt 96 Tempo. Oder Verteiler. 96 Tempo. Passen pro Kontrolle Widerstandsfähigkeit. Dann kriegt der Verteiler von uns. Genau. Ansammlung senden. Okay. Ähm, das bedeutet natürlich jetzt, wir müssen kurz rüberspringen in meine Mannschaft. Beziehungsweise hier ins Team. Äh, ja, können wir hier gleich mal so wechseln. Drei Seiten nach hinten. Panarin muss sich eigentlich langsam auch mal nach vorne ziehen gegen Ovechkin. Aber Panarin ist in der letzten Reihe halt so stark, weil danach kommt meistens die erste raus. Und das ist halt unfassbar, wie stark die dann sind. Da hinten. Dasselbe gilt eigentlich auch für Huber dort. Fällt mir gerade auf. Wenn ich mir das jetzt kurz anschaue. Ja, ich muss drei Seiten da spielen. Lass mal drei Seiten ab, ab und ab. Absolut kein Tempo mitbringt. Johnny Gautreau tauschen. Das ist natürlich jetzt gerade defensiv gesehen. Die Verpflichtung von Ryan Getzlaff. Absoluter Wahnsinn. Muss ich jetzt einfach mal so straight sagen. Ich weiß gar nicht, was wir... Wir haben ähm, Lemieux vorne drin stehen. Ich weiß gar nicht, ob Getzlaff stärker ist als Lemieux. Oh fuck ja. Aber Lemieux bringt halt 99 Tempo mit. So. Verteidigung, da haben wir Makar jetzt mit Josi zusammenspielen, Fox und Darlin spielen zusammen, weil Makar, wie gesagt, jetzt 98 hat. Weiß gar nicht, ob Makar mittlerweile schon stärker ist als Klingberg. Nein, definitiv nicht. 
definitiv nicht. Ähm, Powerplay bleibt wie es ist. Wie gesagt, äh, Getzlaff schön und gut, aber ähm, ja. Ähm, haben wir nicht bei, bei dir, haben wir da nicht das Ding aktiviert? Penalties und Breakaways. Mhm. Dann sollten wir vielleicht dich mal als Penalty-Schützen aufstellen. Ähm, Klingberg, Kuberdo, Dali, Ovechkin, das passt auch. Vier Mann Powerplay. Bin ich auch mal einverstanden. Penalty Kill. Ja, das ist natürlich jetzt deutlich einfacher zu gestalten. Da muss ich aber auch sagen, dass ich Getzlaff da vorne haben will. Und Barkov die Reihe dahinter ist. Das ist natürlich, was wir hier jetzt als Penalty Kill haben, ist natürlich wahnsinnig, ne? Diese erste Reihe. Eigentlich, naja, zwei relativ gute technische Spieler und zwei unfassbar körperlich starke Spieler. Dreimal Penalty Kill. Ja, da ist Matthews definitiv raus, weil das ist Getzlaff one man showdown Dreimal Overtime, bleibt bis ist. Außer Fox, dafür ist Makar mit dabei. Genau. Huberdo mit drin. Shutout. Das ist eben das, was ich jetzt gerade sage. McKinnon kann drin bleiben. Stamkos auch. McDavid wechselt mit drei Seiten. Aber ganz vorne. Trevor Siegers. Wie gesagt, Trevor Siegers hat diesen Punkt. Ähm, höhere Kraft und Präzision bei allen. Penalties und Breakaways. Joa. Das ist, glaube ich, sehr logisch, dass der spielt. Dann dahinter McKinn natürlich, wenn wir mit dem gut schießen können. Stamkos dahinter, wenn wir mit dem gut schießen können. Ähm, McDavid, Matthews. Genau, hier McDavid und McKinnon. Torhüter. Hat sich nichts geändert. Chefcoach auch nicht. Das bedeutet natürlich, äh, Gessler sollte eigentlich alles aktiviert haben. Würde mich wundern, wenn irgendwas nicht aktiviert wäre. Jawohl, wir haben alles aktiviert. Ähm, und dann sieht final dieser Spieler so aus. 97 Beschleunigung, 96 Tempo. Das, das sind die schwächsten Werte, die er hat. Ansonsten ist es ein komplett 99. Normal müsste der erste Reihe spielen. Äh, wenn da halt nicht Austin Matthews stehen würde, der seinen Job da bisher echt super macht da vorne und mittlerweile auch schon, glaube ich, mega nah an der 99. Er, er hat fast über 99, bis auf einen Wert und das Kampffähigkeit 76. Ähm, ja, da führt er kein Weg vorbei. Aber ihr könntet theoretisch sogar noch vor Lemieux spielen. Das ist halt schon krass. Ähm, genau, dann sind wir hier fertig. Außer wir können, ich weiß gar nicht, können wir Fähigkeitspunkte Ryan noch irgendwas geben? Weil er hätte Blitzstart zum Beispiel. Was auch Barco finden hat. Kein Wettkampf. Das sind die Sachen, die wir brauchen. Außer Korn ist Vorbild braucht die Roman Josi schon mal safe nicht, weil Josi schießt nicht so viele Tore. Ähm. Kommt Getzi natürlich entgegen, der zufällig außer Kornes Vorbild hat und Angreifer ist. Ähm, dann hat er natürlich noch Blitzstart, aber ich weiß nicht, was wir von den anderen abdrücken können, um ihm das zu geben. Ich vermute mal gar nichts. Sieg ist ganz allein kein Wettkampf, die ist zu wichtig, kein Wettkampf. Schick schon ist verbesserte Passassist und höhere Fähigkeit, automatisch lange geschlänzte Pässe zu spielen. Zwei Punkte. Schläger hoch. Schläger hoch. Shutdown. Kein Wettkampf. Blitzstart und kein Wettkampf. Schläger hoch, die brauchst du schon. Shutdown und Schick schon. Und du brauchst auch alle. Genau, nee, dann kriegt er hier nur außerkorenes Vorbild. Das ist gut. Wie gesagt, haben wir wieder jemanden, der, wenn er trifft, extra Punkte kriegt. So, was natürlich bedeutet, ich zeige euch jetzt meine Sammlung auch noch schnell, wenn wir eh schon dabei sind, ähm, suchen. Es ist eigentlich ganz easy. Ähm, wir haben hier jetzt alle Karten, gut, die kriegen das so schnell nicht los, die 79er. Ähm, wir haben, ich habe Päckerinne behalten, aus dem einfachen Grund, weil ich gesagt habe, hey, wenn wirklich irgendwas ist und der kriegt eine 99er Karte, müssen wir schauen, dass wir die irgendwie zusammenbauen können. Weil 99 Päckerinne wäre unfassbar stark. Wir haben zwar schon einen starken Keeper, aber das ist wirklich, wäre die absolute Endgame-Karte. Ähm... Ich wollte gerade sagen, ich musste mal schauen eigentlich. Er hat auch schon viele Werte von 99. Ähm, 
Wir haben hier noch viele Spiele übrig, die nicht in der Mannschaft stehen. Angefangen hier John Carlson, Johnny Godrow, Elias Lindholm. Die sind natürlich aktuell hinten dran, weil Spieler vor ihnen stehen, wie Makar, wie Klingberg, ähm, wie Fox, die besseres Rating haben. Sobald die ansatzweise ein besseres Rating haben als die Spieler, die davor stehen, haben diese Spieler Vorrang. Punkt aus Ende. Ähm, bedeutet natürlich auch zum Beispiel äh, hier Godrow, Lindholm, die kommen rein, sollten sie irgendwann mal stärker sein als Barkov, sollten sie irgendwann mal stärker sein als unsere linke Seite, als Dreiseitel, als Huberdo. Ähm, Seagrist werde ich nicht rausschmeißen, das ist einer der wenigen, genauso wie, wie McDavid. Also das heißt, Godro muss wirklich deutlich stärker sein als Seagrist, dass ich Seagrist rausnehme. Ähm, müssen wir halt einfach mal schauen. Stärke in 96, wir haben hier ein Darlin, Eckblatt, Kümper, Svechnikov, Taves noch drin. Ähm, müssen wir einfach mal warten, wo gerade die Reise von, von diesen, von diesen äh, vier Spielern hingeht, weil die wirklich bei Mannschaften spielen, die aus meiner Sicht diese riesen Chancen haben, Stanley Cup zu gewinnen. Und wenn das eine 99er Mannschaft wird, Alter, haben wir 99er Spieler da hinten stehen. Das ist schon was, wo ich versuche, uns zu wahren, aber wie gesagt, müssen wir mal hinschauen. Ähm, achso, bevor ich es jetzt vergesse, wir müssen natürlich noch einen neuen Captain benennen. Ähm, das bedeutet natürlich auch, dass McKinnon sein Assistenzkapitän Amt verliert. Du verdienst, äh, verlierst zumindest das Hauptkapitänsamt, wirst aber wieder ein A. Weil es, wie es der Zufall will, lange Zeit Captain für uns, war die Nummer 15. Die Nummer 15 hat bei uns getragen, äh, Alex Turcotte. Und jetzt haben wir wieder eine Nummer 15, die dieses Jahr ihre Karriere beendet hat. Und da muss ich einfach sagen, ähm, Ryan Getzlaff ist wahrscheinlich der Captain für mich schlechthin. Ähm, aus diesem einfachen Grund bekommt er natürlich auch hier wieder Anpassungsobjekt zuweisen. Natürlich das Kapitäns abverlieren. Ohne irgendeine Frage. Welcome back, Captain. Ähm... Ja, ich freue mich super auf das Spiel morgen gegen die Minnesota Wild. Mal schauen, wie stark Ryan Getzlaff wirklich ist. Aber mehr dazu wissen wir dann auch erst morgen. Bis dahin, ciao mit V, bleibt gesund. Wir sehen uns.